എന്റെ പറമ്പിക്കാരെ കയ്യേറ്റം നടത്താൻ ആരാ നിങ്ങൾ കളിയാറുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ അടക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ പണം ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ പോകൂ ഇതും കൂടി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും അത് നടപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം ഒരാഴ്ചക്കകം കാലത്രയായി കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ബുധനാഴ്ച അവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇനി തരുവത്ര ചേട്ടാ എന്താ ഇത് ധനം വിദ്വാന് ഭൂഷണമല്ല ചേട്ടാ താൻ തന്നെ കാര്യം നോക്കണം ഓ എന്റെ കോട്ടാ അമ്മാവന്മാരും മരുമക്കളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കേട്ട നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കണോ ഏട്ടൻ വരൂ നീ എന്തിനാ ഈ സർപ്പക്കാവിൽ വന്ന് കിടക്കണേ അവരെല്ലാം എവിടുന്ന് പോകാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല അവരൊക്കെ പോയില്ലോ വാ പോ എന്നെ തട്ടിടല്ലേ ഏട്ടൻ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമാ അതെനിക്ക് കിട്ടണം തരാനുള്ള കാശിന് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന് എടുത്തിരിക്കും അവന്റെ ആഹങ്ക കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഈ സ്ഥലം സൂത്രത്തിൽ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ രൂപ എന്ന് സഹായിച്ചെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കള്ളക്കേസിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് പോരല്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടോ കാര്യം പറയുമ്പോ ഉണ്ട് വിട് ഇത് അവിടുത്തെ മര്യാദ ഞാൻ പോവാ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ശരിയാക്കിയാലോ പോന്നോ പോട്ടെ രണ്ടിലൊന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം അമ്മാവൻ ഇത്തവണ കൂടി ക്ഷമിക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ശരിയായാലും ഉടൻ കാശ് തിരിച്ചു തന്നേക്കാം ഇനി വരുന്നത് ഞാൻ പോലീസിനെ കൂട്ടിയായിരിക്കും കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂടെയാ പുണ്യേ മടുത്തു മതിയായി അമ്മ കണ്ടതല്ലേ നടുമുറ്റത്തൊരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇതൊന്നും വയ്യാഞ്ഞിട്ട ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോയത് വല്ലപ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അടിയും പിടിയും ഉന്തും തള്ളും മതിയായി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞേക്ക് അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ യാത്രയാവുകയാണ് അമ്മ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ നീ അമ്മയ്ക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കണോ കേരളത്തിലല്ലേ ജീവിക്കണേ 